എല്ലാവർക്കും അടുത്ത വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഹാസലില് ഇങ്ങനെ തെരുവിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ നടക്കുവാണ് ഞാനും ഗോപിലുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഡ്രസ്സ് ഒക്കെ മാറി കുളിക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഇങ്ങനെ മുഖമൊക്കെ കഴിക്കുന്നത് പ്രശ്നമായി ഇവിടെ കുളിക്കാൻ സൗകര്യമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ഞങ്ങൾ രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ഒരു കടയുണ്ട് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഒരു പുള്ളിയാരനെ പറഞ്ഞു എന്താണ് ഒരു അടിപൊളി കടയാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് എന്താ ശ്രീവര റെസിഡൻസിയോ അങ്ങനെ എന്താണ് എന്റെ പേര് നമുക്ക് പോയി നോക്കാം നമ്മൾ മൂന്ന് മണിക്ക് വന്നിട്ട് എന്താണ് ചെയ്ത് ഇവിടെ നിന്നിട്ട് മൂന്ന് മണിക്ക് വന്നിട്ട് ഇവിടെ പാതിരാത്രി നട്ടപ്പാതിരേക്ക് റെയിൽ പാടിയായിരുന്നു എന്താ ഓരോ വണ്ടി വരും അതിന്റെ മുന്നിൽ പോയി മൊബൈലിൽ പിക്ക് എടുക്കും അത് തന്നെ അതിനോട് പരിപാടി ഇപ്പൊ മൂന്ന് മണി എട്ട് ഇപ്പൊ സമയം എട്ടേ മുക്കാലായി ഇത്രയും നേരെ ഇവിടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തേര പാര വെറുതെ നടക്കുവായിരുന്നു അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് പത്ത് മണിക്കുള്ള ഗോമദേശ്വര എക്സ്പ്രസ് അതായത് യശ്വന്ത്പൂരിന് മംഗലാപുരം പോകുന്ന ഗോമദേശ്വര എക്സ്പ്രസിന് കയറി ഞങ്ങൾ മംഗലാപുരം പോകും ബിസ്ലേ ഘാട്ട്സ് വഴിയാണ് ആ വണ്ടി പോകുന്നത് മലയൊക്കെ ഇറങ്ങി അടിപൊളിയായിരിക്കും ഞങ്ങൾ പോയിട്ടില്ല ആദ്യമായിട്ടാണ് പോകാൻ പോകുന്നത് നമുക്കൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാം ജാൻഡ്ര ഇവിടെ ഹാസലിലും ഉണ്ടാ കെ എഫ് സി ഒക്കെ എവിടെ എവിടെ ഏത് പട്ടിക്കാട്ടിലുണ്ട് കെ എഫ് സി ഈ ഹാസൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും വലിയ ടൗൺ ഒന്നും അല്ല അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് ട്രെയിനിൽ നമ്മൾ വരുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ലൈൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് മംഗലാപുരം പോകുന്ന ഒരു ലൈൻ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് മൈസൂർ പോകുന്ന ഒരു ലൈൻ ഉണ്ട് പിന്നെ അർസി അർസിക്കേര എന്ന സ്ഥലമുണ്ട് അർസിക്കേരക്ക് പോകുന്ന ഒരു ലൈനും കൂടെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഈ യശ്വന്ത്പൂർ പോകുന്ന ലൈൻ ഉണ്ട് അല്ലേ യശ്വന്ത്പൂർ പോകുന്ന ലൈൻ ഉണ്ട് ഈ നാല് ലൈൻ ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അപ്പൊ പല പല വണ്ടി നമ്മുടെ അവിടെ നിന്ന് മറ്റേ കണ്ണൂർ ബാംഗ്ലൂർ വണ്ടിയാണ് ശരിക്കും ഈ വഴി വരുന്ന ഈ വഴി വരുന്ന ഒരു വണ്ടി പിന്നെ മംഗലാപുരത്ത് നിന്ന് സകലേഷ്പൂർ സുബ്രഹ്മണ്യ വഴിയുള്ള കുറെ വണ്ടികളൊക്കെ ഉണ്ട് പാസഞ്ചർ വണ്ടിയുണ്ട് സകലേഷ്പൂർ സുബ്രഹ്മണ്യ ഒക്കെ നമ്മൾ ഈ പോകുന്ന വഴിക്കുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ആണ് നമുക്ക് അതൊക്കെ കാണാം ഇപ്പൊ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ഒരു പത്ത് മുന്നൂറ് മീറ്റർ മാറി നടന്നാൽ ഇവിടെ ഒരു പ്യൂർ വെജ് കടയുണ്ട് ശ്രീവര റെസിഡൻസി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കടയുണ്ട് ഹോട്ടൽ ശ്രീവര നമുക്ക് അവിടെ കയറി എന്തിനും കഴിക്കാം വെജ് മാത്രമേ കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ഇതൊരു ചെറിയൊരു കടയാണ് ഇവർക്ക് ഇവിടെ മുകളില് റൂംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ മുകളിൽ റൂംസ് കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് രാവിലെ മസാല ദോശ കഴിക്കാന്ന് വെച്ചു മൈസൂർ മസാല ആയിരിക്കും നമ്മുടെ കർണാടക സ്പെഷ്യൽ മസാല ദോശ വന്നിരിക്കുകയാണ് വലിയ മസാല ദോശയാണ് നല്ല ക്രിസ്പി മസാല ദോശയാണ് കഴിച്ചു നോക്കാം നല്ല ഫുഡാണ് മറ്റേ മൈസൂർ ടൈപ്പ് മസാല ദോശയാണ് അകത്ത് മറ്റേ പൊടിയൊക്കെ തേച്ചിട്ടുള്ള സാമ്പാറായാലും സൂപ്പറാണ് അങ്ങനെയുണ്ടാ അടിപൊളി അല്ലേ ദോശയൊന്നും വലിയ കുഴപ്പമില്ല അമ്പത് രൂപയുള്ള ദോശയ്ക്ക് വട ഭയങ്കര കത്തിയാണ് വടക്ക് വട ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപയാ ഒരു വടക്ക് വലിയ ഗുണമില്ലായിരുന്നു അവിടെ രാം ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്ന വെച്ച് മേടിച്ച് നോക്കിയതാ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് നടക്കുവാണ് ഹാസൻ ജംഗ്ഷന്റെ റെയിൽവേ കിട്ടിട്ടാണ് ഈ കാണുന്നത് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നല്ല ഭംഗിയേറി ഇവിടെ മൊത്തം മരങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഇവിടെ ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ നടക്ക നടക്കാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ഫുള്ള് ഡീസൽ വണ്ടികളാണ് ഈ റൂട്ടിൽ ഓടുന്നത് നമ്മളപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് മംഗലാപുരത്തേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യു ടി എസിൽ ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരാൾക്ക് തൊണ്ണൂറ് രൂപയാണ് ആവുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് മംഗലാപുരം വരെ ഗോമതേശ്വരയ്ക്ക് രണ്ട് പേർക്കും കൂടെ നൂറ്റി എൺപത് രൂപ ചെറിയൊരു സ്റ്റേഷനാണ് അത്ര വലിയ സ്റ്റേഷനൊന്നുമല്ല ജംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിലും സാധാ ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഹാസൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ എഫ് ഒ ബിയുടെ മണ്ടൊക്കെയാണ് ഓർബിജിൻ്റെ മണ്ടൊക്കെയാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു അടിപൊളി ഒരു ഷോട്ട് നമുക്ക് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പറ്റും ആ ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് യശ്വന്ത്പൂർ നിന്ന് വരുന്ന വണ്ടികൾ വരുന്നത് വേണ്ട ആ ഭാഗം അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പാമ്പ് വരുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ ട്രെയിൻ വരും അതിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നിൽക്കണത് അപ്പം അതിൻ്റെ വീടിനായി ഇവിടെ താഴെ ട്രൈപോഡ് വെച്ചെടുക്കാം ഫോട്ടോ ഞാൻ അതിന് വേണ്ടി കാണിക്കാം നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടത് രണ്ട് ഈ വണ്ടി അങ്ങനെ വരുന്ന വീഡിയോ ആണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ
അപ്പൊ ഈ കോച്ചിൽ നമുക്ക് കയറാം ജനറൽ കോച്ചാണ് നല്ല ഭംഗിയുള്ള ജനറൽ കോച്ച് അല്ലട എൽ എസ് പിയുടെ ഒക്കെ സൂപ്പർ ആണ് എന്തായാലും ഈ എൽ എസ് പി ജനറൽ കോച്ചിൽ ദീനദയാൽ കോച്ച് എന്ന് പറയും അതിൽ താണ്ട് ഈ ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ ഒക്കെ കിട്ടും അതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത കണ്ടാ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെ പവർ ഓൺ ഇങ്ങനെ വെള്ളം കിട്ടുമെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷേ കക്കൂസിന് എടുത്തിരിക്കുന്ന വെള്ളമൊക്കെ എങ്ങനെ കുടിക്കൂടെ അതാണൊരു പ്രശ്നമാണ് നമ്മളങ്ങനെ ഹാസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കറക്റ്റ് പത്ത് പത്തായപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഷെഡ്യൂൾ ടൈം തന്നെയാണ് ഡിലേ ഒന്നുമില്ല നമ്മള് ഹാസം കഴിയുമ്പോ ഈ ട്രെയിൻ പോകുന്ന സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു വനമേഖല പോലൊക്കെ തോന്നും നമുക്ക് പല സ്ഥലത്തും ആ താമസമൊക്കെ കുറവാണ് ഫുള്ള് നല്ല പച്ചപ്പും കാടും ഒക്കെ ആയിട്ട് വണ്ടിയുടെ എത്താൻ നേരത്തെ കുറച്ച് ഉയർന്ന പ്രദേശമായിട്ട് കുറെ വീടുകളും ചെറിയ ഇതൊക്കെ കാണാം എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതായിരിക്കും സകലേഷ്പൂർ ടൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളങ്ങനെ സകലേഷ്പൂർ എത്തി സകലേഷ്പൂർ എത്തിയപ്പോൾ വേണ്ടി ഇവിടെ ഒരു ഗുഡ് സ്ട്രൈ കിടക്കുന്നു ഹൂബ്ലിയുടെ ഡബ്ല്യു ഡി ജി ഫോർ ട്വിൻസ് വെച്ചുള്ളൊരു ഒരു ഗുഡ് സ്ട്രൈ ആണ് അവിടെ കിടക്കുന്നത് സകലേഷ്പൂരിലെ ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു ബ്രേക്കർ പിടിപ്പിക്കും അതിനുള്ള പണികളൊക്കെ ഇവിടെ തുടങ്ങാൻ പോവാണ് ഇവിടെ ക്രൂ ചേഞ്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ട്രെയിനിൻ്റെ ബ്രേക്കർ ലോക്കോമോട്ടീവ്സ് ആണ് ഈ വരുന്നത് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പം മൊത്തം മൂന്നെണ്ണം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് മല ഇറങ്ങാൻ പോകുന്നത് പൊളിയായിരിക്കും അല്ലേ അടിപൊളിയായിരിക്കും ഇതെല്ലാം കൃഷ്ണരാജപുരം ഡീസൽ സെറ്റിൻ്റെ ഡബ്ല്യു ഡി ജി ഫോർ ട്വിൻസ് ആണ് ഈ സാധനങ്ങളെല്ലാം കണ്ടോ ഈ മൂന്ന് എന്തില്ലായിട്ട് ഇതിലൊരു ക്രൂ ഉണ്ടാവും അതിൽ പൈലറ്റിംഗ് ക്രൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് മുന്നിലത്തെ ക്രൂ ആണ് അവർ ഓടിക്കണം ഇവർ പൈലറ്റിംഗ് ആണ് അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആദ്യമാണ് അല്ലേ ബ്രേക്കർ ബ്രേക്കർ എന്നാണ് അതായത് പുറകിൽ തള്ളുന്നതിന് ബാങ്കർ എന്ന് പറയും മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് പിടിച്ച് പോകുന്നതിന് ബ്രേക്കർ എന്ന് പറയും ഇനി ഫുള്ള് ഇറക്കമാണ് ഗാഡ് സെക്ഷൻ ആണ് ബിസ്ലേ ഗാഡ്സ് ആണ് ഗാഡ് സെക്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഫുള്ള് ഇറക്കമാണ് അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ മുന്നിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ബ്രേക്ക് പിടിച്ച് 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 സാധനം പോകുന്നത് നമ്മുടെ വണ്ടി ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് ടൈം സകലേഷ്പൂർ നിന്ന് വിട്ട് മൂന്ന് ലോക്കോ ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ വണ്ടി ഇവിടുന്ന് പോകുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ പതുക്കെ ഗാഡ്സ് ഇറങ്ങുവാണ് ഈ ഗാഡ്സിൽ വണ്ടിയുടെ സ്പീഡ് നമ്മൾ ചെങ്കോട്ട റൂട്ടിൽ പോയ പോലെ തന്നെ മുപ്പതാണ് സ്പീഡ് വണ്ടി ഈ ഒരു സ്പീഡിലേ പോകത്തുള്ളൂ നല്ല പക്ക ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയ പോലത്തെ സ്ഥലങ്ങളിലൂടെയാണ് ഈ ഒരു ട്രാക്ക് പോകുന്നത്
ഞങ്ങളുടെ വണ്ടി സകലേഷ്പൂർ നിന്ന് വിട്ടപ്പോൾ അടുത്ത സ്റ്റേഷൻ എത്തുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഓപ്പ് ഇടിച്ചിടുന്നുണ്ട് അതിന് എനിക്കറിയാം എനിക്കറിയാവുന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ സ്റ്റേഷനും മുമ്പായിട്ട് ഇത് പിടിച്ചിടും കാരണം ഇത് ബ്രേക്ക് ടെസ്റ്റ് എന്തോ അവർ ചെയ്യും അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ പിടിച്ചിടുന്നത് നമ്മുടെ വണ്ടി ഇവിടെ ഡൊണ്ണികൾ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് പിടിച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ എന്തോ ക്രോസിങ്ങോ കാര്യമോ എന്താണ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ വണ്ടി ഇവിടെ നിർത്തി ഒരു പത്തിരുപത് മിനിറ്റോളം വണ്ടി ഇവിടെ പിടിച്ചിട്ടു എന്തിനാന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല ക്രോസിംഗ് ഒന്നും കണ്ടില്ല ഈ വണ്ടിയിൽ ഇഷ്ടംപോലെ ഫുഡൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ മറ്റേ ബേൽപൂരി സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ ചേട്ടൻ കൊടുക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോ ഇവിടുന്ന് എനിക്ക് രണ്ട് തണൽ കണ്ട് അതാണ് ഈ ബഹളമൊക്കെ കേട്ടത് ആൾക്കാരെല്ലാം ഡോറിന്റെ ഇവിടെ ആണ് നിൽക്കണേ എല്ലാരും കാഴ്ചകൾ കാണാൻ വേണ്ടി അടിപൊളി കേട്ടോ അടുത്ത തണല് ഓപ്പോളി എന്തോ ഭംഗി അടിപൊളിയല്ലായിരുന്നോ ഒരു രസമില്ലല്ലോ ഈ ഭാഗം കൊല്ലം ഇങ്ങോട്ട് മാറിയിരിക്കും സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു
പുഴയെ പൊളിച്ച് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലേ ഈ വണ്ടി കുറച്ച് സ്റ്റേഷനുകളിൽ പിടിച്ചിടുന്നുണ്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇരുപത് മിനിറ്റൊക്കെ അതെന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സ്വദേശ്പൂർണ്ണ സുബ്രഹ്മണ്യ തോന്നി ഗാർഡ്സ് ഹൗസിൽ കുറച്ച് സ്റ്റേഷനുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റേഷനുകളിലെ വർക്കേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്റർക്കൊക്കെ ഫുഡ് കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഈ ഗോമതേശ്വര വണ്ടിയാണ് സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സ്റ്റേഷനുകളൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത് വളരെ റിമോട്ട് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണ് അങ്ങോട്ടേക്കൊന്നും റോഡ് ആക്സസോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇവർക്ക് ഫുഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഗോമതേശ്വര വണ്ടിയിൽ നിന്നാണ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് എനിക്കറിയാൻ സാധിച്ചത് നമ്മളിപ്പോൾ യഥാകുമാരി എന്ന സ്റ്റേഷനിൽ ഇവിടെ ക്രോസിങ്ങിന് രണ്ട് മാംഗ്ലൂർ ജംഗ്ഷൻ യശ്വന്ത്പൂർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വീക്ക്ലി വണ്ടിയാണ് ഈ കിടക്കുന്നത് കേട്ടോ
ഇവിടുത്തെ ചേരി നമ്മളിപ്പോൾ നേരെ ഉണ്ട് സ്ട്രെച്ചിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ് സുബ്രഹ്മണ്യ റോഡ് തടങ്ങി കുറച്ച് കിലോമീറ്ററും കൂടെ വരും നമ്മളങ്ങനെ സുബ്രഹ്മണ്യ റോഡ് സ്റ്റേഷനിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പുറത്ത് നിങ്ങൾക്കൊരു ഫ്ലൈറ്റ് കാണാൻ പറ്റും ആ ഫ്ലൈറ്റ് മറ്റേ ഗ്യാസ് കൊണ്ടുപോകുന്ന സാധനമാണ് ഗ്യാസ് ആണ് അതിനകത്ത് എൽ പി ജി പോലത്തെ സാധനമാണ് ബി ടി പി ജി എന്നാണ് ആ ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെ പേര് ബി ടി പി ജി നമ്മുടെ വണ്ടി ഒന്ന് നമ്പർ ആയപ്പോൾ സുബ്രഹ്മണ്യ എത്തി ആൾക്കാർ ഏകദേശം മൊത്തം ഇറങ്ങി വണ്ടിയിൽ അപ്പോൾ രണ്ട് ഇരുപത്തിയഞ്ചിൻ്റെ ഇനി വണ്ടി വിടത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുവരെ ഇവിടെ പോസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫുഡ് എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിക്കാം നമ്മൾ രണ്ട് വെജ് പുലാവും മേടിച്ചു ഒരെണ്ണത്തിന് നാൽപ്പത് രൂപയാണ് ആ നല്ല കളർഫുൾ സാധനമാണ് നാരങ്ങ അച്ചറും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് തകർക്കാം ലഞ്ച് ഇതാണ് അതെ 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 എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഈ റൂട്ടിലെ ഒരു സ്റ്റേഷനിലെ ഒരെണ്ണമാണ് ഈ സുബ്രഹ്മണ്യ റോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റേഷൻ ഈ സാധനമാണ് നമ്മളെ ഇത്രയും നേരം ബ്രേക്കറായിട്ട് ഇവിടം വരെ എത്തിച്ചത് ഇവിടെ സകലേഷ്പൂർ നിന്ന് സുബ്രഹ്മണ്യ വരെ രണ്ട് ഈ ട്വിൻസ് രണ്ട് ഇരുപത്തിൻ്റെ ആയപ്പോൾ നമ്മുടെ വണ്ടി ഇവിടുന്ന് വിട്ടു ഇനി അത്യാവശ്യം സ്പീഡൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇനി ഇനി അടുത്ത സ്റ്റോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ആണ് കബകപ്പുട്ടൂർ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഈ റൂട്ടിലെ ആ സുബ്രഹ്മണ്യ സകലേഷ്പൂർ ഗാർഡ് സെക്ഷനിൽ വരണം അത് മസ്റ്റ് വിസിറ്റാണ് പ്രത്യേകിച്ച് മഴയുള്ളപ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ട് പോയിട്ട് നല്ല അടിപൊളി അതെ അതെ നമ്മളിപ്പോൾ കബകപ്പുത്തൂറിനാണ് സ്റ്റേഷനിൽ തേക്കുകയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഉൾഗ്രാമങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു പട്ടിക്കുഞ്ഞു പോലും ഇല്ലെന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരാൾക്കാർ പോലും ഇല്ല ഈ ആ വണ്ടിയുടെ ലോക്കൊ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു അത് മംഗലാപുരത്ത് നിന്ന് വിജയാപുര വിജാപുര് പോകുന്ന വണ്ടിയാണ് അതിൻ്റെ ലോക്കോ ഉണ്ട് ലോക്കോയുടെ സൈഡിൽ ഒരു ഗ്രാഫിക്സ് പോലെ ഉണ്ട് അത് ഇവരുടെ ഒരു നമ്മ കറുനാട് ലിവറി ചെയ്തു അങ്ങനെ ഒരു ലിവറി അടിച്ചൊരു സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ലോക്കോ ആണത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ മംഗലാപുരം ബാംഗ്ലൂർ റൂട്ടിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ക്രിസ്റ്റഡോമിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഐ ആർ സി ടി സിയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ കയറിയിട്ട് ഇ വി എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവമുണ്ട് ഇ വി ഇ വി അല്ലേ ക്രിസ്റ്റഡോമിൻ്റെ ഇത് ഇ വി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇതിൽ ബുക്ക് ചെയ്താൽ മതി അതായത് ചേർക്കാറാണ് സി സി നമ്മൾ നോക്കും ബുക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോൾ സി സി എസ് എൽ എന്നൊക്കെ പറയാൻ കാണിക്കത്തില്ലേ എസ് എൽ സ്ലീപ്പർ സി സി ചേർക്കാർ ഇ വി വിസ്റ്റഡോമ വിസ്റ്റഡോമിൽ നമുക്ക് മുപ്പത് സീറ്റാണ് തോന്നുന്നു ഒരു കോച്ചിലുള്ളത് അതിൽ നമുക്ക് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാശ് കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എ സി ചേർക്കാറുണ്ട് ഈ കോമദേശ്വരയിൽ അല്ലെങ്കിൽ സാധാ ചേർക്കാറും ഉണ്ട് ജനറൽ ഭയങ്കര തിരക്കായിരിക്കും സൺഡേ ഭയങ്കര തിരക്കായിരിക്കും വീക്ക് ഡേ വല്ലതും വന്നാൽ മതി അപ്പോൾ രാവിലെ ഒരു പതിനൊന്നരയ്ക്ക് മംഗലാപുരത്ത് നിന്ന് എടുത്തിട്ട് ഉച്ച കഴിഞ്ഞൊരു മൂന്നരയ്ക്ക് സകലേഷ്പൂർ എത്തുന്ന ടൈപ്പ് ഗോമദേശ്വര എക്സ്പ്രസ് ഉണ്ട് യശ്വന്ത്പൂർ നിന്ന് രാവിലെ എടുത്തിട്ട് വൈകിട്ട് മംഗലാപുരം എത്തുന്ന ടൈപ്പ് വണ്ടിയും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഏത് വണ്ടിക്ക് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ പറ്റും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമ്മളങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിച്ച സമയത്തിൽ നേരത്തെ മംഗലാപുരം ജംഗ്ഷനിൽ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് മംഗലാപുരം സെൻറ്ററിലേക്ക് നമുക്ക് പോകണം എങ്ങനെ പോകും എന്തെന്നു അറിയത്തില്ല പുറത്തു പോയി നോക്കാം മംഗലാപുരം ജംഗ്ഷൻ്റെ പുറത്ത് പോകുന്നു ഇവിടെ കുറേ ഓട്ടോ ഒക്കെ കിടപ്പുണ്ട് പ്രീപെയ്ഡ് കൗണ്ടർ ഉണ്ട് അതിന് നമുക്ക് മംഗല സെൻറ്ററിൽ പോകാം ഇതാണ് മംഗലാപുരം ജംഗ്ഷൻ ചെറിയൊരു കെട്ടിടമാണ് ശരിക്കും ഈ മംഗലാപുരം ജംഗ്ഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വിചാരിച്ച് ഏതോ വലിയ സിദ്ധിക്കകത്തൊക്കെ ഉള്ള വലിയ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനൊക്കെ ആണല്ലോ ഇത് എത്തുകയാണ് ഇത് പട്ടിക്കാട് ഇത് ഇത് കുഗ്രാമത്തിലുള്ള റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനാണ് ഇതൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കോഴിക്കോട് കണ്ടൂരി എറണാകുളം ഒക്കെ സ്വർഗ്ഗമാണ് നമ്മളങ്ങനെ ഓട്ടോ എടുത്ത് മംഗലാപുരം സെൻറ്ററിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് നമുക്കിനി ഇവിടെ നിന്ന് ആറേ കാലിലാണ് മലബാർ എക്സ്പ്രസ് ഉള്ളത് നമുക്ക് അതിന് കാരണം അപ്പൊ ഇതാണ് മംഗലാപുരം സെൻട്രൽ മംഗലാപുരം സെൻട്രലിന്റെ എൻഡ് ഇതേണ്ട അവിടെ ആണ് എൻഡ് അവിടെ വരെയുള്ള ട്രാക്ക് അപ്പം ഇവിടെ ആകെ മൂന്ന് പ്ലാറ്റ്ഫോമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് മൂന്ന് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഏറെ ഫ്രീ ആയാലേ വേറെ വണ്ടി കയറ്റാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇതും ചെറിയൊരു സ്റ്റേഷൻ ആണ് അത്ര വലിയ സ്റ്റേഷൻ ഒന്നും അല്ല മലബാർ എക്സ്പ്രസ് ആണ് ഇവിടെ ഒരു ഡീസൽ എഞ്ചിൻ വന്നിട്ട് ഷണ്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടിട്ടിരിക്കുകയാ
രണ്ടായിരത്തിന് അടുത്തായി അത്രയും പൈസ ഈ പ്രീമിയം തൽക്കാലില് കാരണം ഞാൻ വെയിറ്റ് ലിസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ മാസം ഞാൻ ബുക്ക് ചെയ്തത് ഇരുപത്തി ആറായിരുന്നു അതിങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ താണത് 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 ആണ് പന്ത്രണ്ടായി ലാസ്റ്റ് അത് ആറ് എ സി ആവുന്ന കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ പിന്നെ തൽക്കാലം എടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ കിടന്ന് വരാൻ പറ്റത്തില്ല കൃത്യം ആറേ കാലിൽ നമ്മുടെ വണ്ടി മംഗലാപുരം സെൻട്രലിൽ നിന്ന് വിട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ കിടപ്പാണ് മതിയായി അവർ അടപ്പ് വരച്ച് ഒരു പരിവായി നമ്മളങ്ങനെ നേത്രാവതി നദി കടന്ന് മംഗലാപുരത്ത് നിന്ന് എക്സിറ്റ് അടിക്കുകയാണ് അവിടെ കണ്ടില്ലേ അടിപൊളിയായിട്ട് സൺസെറ്റ് ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റും ആ ഭാഗത്താണ് കടൽ അപ്പൊ ഗോഡ്വിൻ ജനറലാണ് കയറാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ അവർ ഇവിടെ കാണാൻ പോകാണ് ശരിയാണോ അപ്പൊ ഇനി കാണാം എപ്പോഴെങ്കിലും നേരിട്ട് വെച്ച് കാണാം അപ്പൊ ബൈ അതെ അതെ ശരി ശരിയാടാ വണ്ടി കണ്ണൂർ എത്താതെ കണ്ണൂർ ഈ കാറ്ററിംഗ് പറഞ്ഞായിരുന്നു മറ്റേ ഒരു പിസ്സ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഡൊമിനോസ് അത് മാത്രമേ ഉള്ളു അവിടെ അവര് വിളിച്ച് അവരെ പ്ലാറ്റ്ഫോം നിപ്പുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ബാക്കി എന്തെങ്കിലും കിട്ടും എന്ന് അന്നത്തെ പോലെ ആവത്തില്ല ക്യാഷ് ഓൺ ഡെലിവറി ആവട്ടെ കണ്ണൂർ വന്നപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഡൊമിനോസ് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് കണ്ണൂർ സ്റ്റേഷനിൽ ഇഷ്ടം പോലെ ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു മലബാറിന് മലബാർ നല്ലത് ഫുൾ ആയിരിക്കുമല്ലോ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ ഇനി കിടക്കാൻ പോവാണ് ഞാൻ രാവിലെ ചെങ്ങന്നൂർ എത്തിയിട്ട് കാണാം നല്ല ക്ഷീണമുണ്ട് അപ്പോൾ വാങ്ങാൻ പോവാം ഗുഡ് നൈറ്റ് അപ്പൊ ഗുഡ് മോർണിംഗ് രാവിലെ എണീറ്റ് നമ്മൾ കണ്ട് തിരുവല്ല റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ചെങ്ങന്നൂറിന് ഇപ്പുറമുള്ള തിരുവല്ല റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഉറങ്ങി നല്ല ഉറക്കമായിരുന്നു കണ്ണൂർ കഴിഞ്ഞ് കഴിച്ചിറങ്ങിയ പിന്നെ ഉറങ്ങിയത് കോഴിക്കോട് എത്തി അറിഞ്ഞില്ല ചെറുതൂർ എത്തി അറിഞ്ഞില്ല ഒന്നും അറിഞ്ഞില്ല കയറി കിടന്ന് ഉറങ്ങി രാവിലെ അറിഞ്ഞാളും എത്തിയപ്പോൾ ഒന്നും ഉറങ്ങില്ല പിന്നെ കയറി കിടന്ന് പിന്നെ ഉറങ്ങി കോട്ടയം എപ്പോഴാണ് എനിക്ക് കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ സുഖം സഹിക്കും പറഞ്ഞാൽ സൈഡിൽ ഓവർ പെടുത്താന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നല്ല സുഖമായിരുന്നു എന്തായാലും ഞാൻ മലബാർ എക്സ്പ്രസ് വിചാരിച്ചത് നല്ല കിടന വണ്ടിയായിരുന്നു വണ്ടി ഓടിച്ച് അങ്ങനെ വീട്ടിലെത്തി അപ്പം ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇന്ന് ഞാൻ മംഗലാപുരത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടെന്നൊരു സാധനമുണ്ട് അത് കെസാർ പേട ഇഷ്ടപ്പെട്ടാ ഈ നന്ദിനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടത്തെ ആ ബ്രാൻഡില്ല മിൽമ പോലത്തെ ആ സാധനമാണ് ഋഷിക്കുട്ടിന് കൊടുക്കുക കേട്ടാ ഹാസനിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കണ്ടത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു മംഗലാപുരം ബാംഗ്ലൂർ റൂട്ട് അടിപൊളിയാണ് നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ചാൻസ് കിട്ടുവാണ് പോണം അപ്പം അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് അടുത്ത ദിവസം കാണാം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് അടിക്കുക കമൻറ്റ് അടിക്കുക ഷെയർ ചെയ്യുക അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് അടുത്ത ദിവസം കാണാം അപ്പോഴേക്കും ബ